الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم وفي القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الله من رحمة مغفرة نم عنور مير من دسيرة معه نم عالم كان من نام الله وكم الله ويسودر وكم ملوم ياها كتب كتب على ويسودر ஈமானோடும் இறை அச்சத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் செய்தி செய்கிறேன் கண்ணித்திற்குரிய அல்லாஹுடன் நல்லடியார்களே முழு உபத்திற்கும் அல்லாஹுவால் சரிய தாக்கப்பட்ட பெருமான சல்லல்லாஹ் அறிவு செல்லம் அவர்களால் சுண்ண தாக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு வணக்கம் குர்பானி வழங்குதல் குர்பானி கொடுத்தல் இந்த குர்பானியை பற்றிய சட்டங்களை நாம் ஒவ்வொரு வருடமும் நம் மக்களுக்கு நினைவூட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினமும் சட்டங்களை பற்றி நினைவூட்ட இருக்கின்றோம் குர்பான் என்கிற இந்த அரபி சொல் அல்லாஹனுடைய நெருக்கத்தை பெறுதல் என்கிற அர்த்தத்தை கொண்டது நாம் ஜுல்ஹஜி சிறை பத்திலே அல்லாஹனுடைய நெருக்கத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அதே போன்று ஐயாமு சசிரி கூட நாட்களிலே அல்லாஹனுடைய நெருக்கத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி குறிப்பிட்ட சில பிராணிகளை அறுத்து பணியிடுகிறோம் அதனுடைய இறைச்சிகளை ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுத்து உதவுகிறோம் இது அனைத்துமே அல்லாஹனுடைய நெருக்கத்தை பெற வேண்டும் என்கிற அடிப்படை நோக்கம் இந்த குர்பான் என்கிற உமுகியா அரபியில வந்து ஹதீசிகளிலே என்ன வார்த்தை இடம்பெற்றிருக்கும் உமுகியா என்கிற ஒரு பெயர் இடம்பெற்றிருக்கும் முற்பகல் நேரத்தில் அதிகமாக இந்த வணக்கம் செய்யப்படுகிற காரணத்தினால் முற்பகல் நேரத்திலே அறுத்து பலியிடப்படுகிற பிராணி என்று அதனுடைய பொருள் அதே பொருளிலேயே ஹதீஸ் எரிப்பிலே அந்த வணக்க வழிபாடு பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு விட்டது பெருமான ரசூடுதாகி சன்னல்லாகும் அழகிவ செல்லம் அவர்களுக்கு ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு இந்த வணக்கம் இந்த சரி இந்த குர்பானி வழங்குதல் உருகியா கொடுத்தல் என்கிற வணக்கம் அது சரியத்தாக ஆக்கப்பட்டது சுண்ணத்தாக ஆக்கப்பட்டது இது ஏன் சரியத்தாக்கப்பட்டது என்பதை பெருமானார் சூடுதாகி செல்லல்லாகு அடங்கி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் பல காரணங்களை பெருமானார் செல்லல்லாகு அடங்கி வசல்லம் அவருடைய ஹதீஸ்களில் இருந்து நம்மால் உணரவும் முடிகிறது முதலாவது காரணம் மிகப்பெரிய ஒரு குர்பான் மிகப்பெரிய ஒரு தியாகம் இப்ராஹிம் அலஹி செல்லாம் அவர்கள் தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளையை தியாகம் செய்வதற்கு முற்பட்டார்களே அந்த தியாகத்தினுடைய கருத்தை நாம் உயிரோட்டமாக்குவது இப்ராஹிம் அலஹி செல்லாம் அவர்களுக்கு இறைவன் கட்டளையிட்டார் உங்கள் பிள்ளைகளை உங்கள் பிள்ளையை நீங்கள் அறுத்து பணியிட வேண்டும் அல்லாஹ் கனவிலே கட்டளையிடுகின்றார் அந்த கட்டளையை வெறுமனே சாதாரணமாக கடந்து போகாமல் அது கனவுதானே என்று கணந்து போகாமல் அல்லாஹினுடைய உத்தரவு என்பதை உறுதியாக நம்பி அல்லாஹ் தனது பிள்ளையை அறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் கூட ஏன் எதற்கு என்கிற கேள்வி இல்லாமல் இறைவன் சொன்னால் கட்டுப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த அபுதியத்தை அந்த அடிமைத்தனத்தை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி தியாக உணர்வை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி இப்ராஹிம் அழகி செல்லாம் அவர்கள் தன் பிள்ளையை அறுக்க முற்பட்டார்களே இறைவன் அதை மிக உயர்ந்த அடிப்படையில் மிக கண்ணியமான அடிப்படையில் எல்லோராலும் பின்பற்றப்படுவதற்கு தகுதியான ஒரு அடிப்படையில் தனது குரான் செறிப்பில் அதை பதிவு செய்கிறார் இப்ராஹிம் அலஹி செல்லாம் அவர்களே அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்த சோதனையை நீங்கள் மெய்ப்படுத்தி விட்டீர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் 
இறைவன் உங்களுக்கு தந்தது சாதாரணமான சோதனை அல்ல மிக பெரிய ஒரு சோதனை என்று இறைவன் தனது குரானிலே அந்த சோதனை எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான சோதனை என்று பதிவு செய்கிறார் அந்த சோதனையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் அவரிடத்தில் அல்லா வந்து புள்ளை ஆறு அப்படின்னு சொல்றான்னா உண்மையிலேயே புள்ளை தீக்கு போட்டு அறுக்கணும் என்பது அல்லாவுடைய நோக்கம் அல்ல உண்மையிலே அறுக்க வேண்டும் என்பது அல்லாவுடைய நோக்கம் அல்ல சில கட்டத்தில் அல்லாஹ் உத்தரவு போடுவான் அதை செய்தே ஆக வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இறைவனுக்கு இருக்காது ஆனால் அங்கு என்ன நுட்பம் இருக்கும் என்றால் சோதனை என்கிற நுட்பம் இருக்கும் நாம் சொன்னதை இவர் ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வி கேட்காமல் செய்கிறாரா இல்லையா செய்வதற்கு தயாராகிறாரா இல்லையா செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிறாரா இல்லையா இறைவன் அந்த பரிசு அந்த அந்த சோதனை இப்ராஹிம் அலகி சிலம் அந்த சோதனையில் வெற்றி பெறுகிறார்கள் இறைவன் சொன்னா நான் கேட்கிறேன் என்று தன் பிள்ளையை அறுப்பதற்கு மலத்தினார்கள் மலத்தை அறுப்பதற்கு தயாரானார்கள் என்று குரான் சொல்கிறது அப்ப இறைவன் வைத்த அந்த சோதனையில் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அது சாதாரணமான ஒரு தியாகமா அது சாதாரணமான ஒரு தியாகம் அல்ல யாருமே முற்பட மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகத்தை இப்ராஹிம் அலகி சிலம் செய்தார்கள் என்றால் அந்த தியாகத்தை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டால் அது உலகம் உள்ள வரை அது உயிரோட்டமாக்கப்பட வேண்டும் உலகம் உள்ள வரை அது நினைவூட்டப்பட வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் அல்லா சுபான இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த அந்த மிகப்பெரிய தியாகத்திற்கு அந்த கருத்தை உயிரோட்டமாக்கிறார் உயிரோட்டமாக்குவதற்காக இந்த சுண்ணத்தை நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறான் சரியா தான் கேட்கின்றான் அது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய இந்த மார்க்கத்திலே சந்தோஷமான நாட்கள் என்று பெருநாட்கள் என்று நாம் சொல்கிற பொழுது இரு பெருநாட்கள் அந்த இரு பெருநாட்களிலுமே ஏழைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் ஏழைகளுடைய துயர் போக்கப்பட வேண்டும் ஏழைகளும் அந்த நாட்களில் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் அவர்களும் அந்த நாட்களில் மிக சந்தோஷமான முறையில் எப்படி விதவிதமான உணவுகள் வசதி படைத்தவர்கள் சாப்பிடுகிறார்களோ சந்தோஷமான நாட்களில் அதுபோன்று அவர்களும் அந்த நாட்களில் சாப்பிட வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வை இந்த முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாக கொடுக்கின்றான் எனவேதான் குர்பானி கொடுக்கின்ற பொழுது உதகியா கொடுக்கின்ற பொழுது ஏழைகளுக்கு அந்த இறைச்சியை பங்கிட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று குரான் உத்தரவு கொடுக்கிறதா இல்லையா பெருமானா ரசூலுல்லாகி சல்லல்லாகு அழகி வசந்தம் அவர்கள் அதை சுண்ணத்தாக்கினார்களா இல்லையா அப்ப அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் இந்த உதகியா என்கிற இந்த அழகான ஒரு வணக்கத்தின் அடிப்படையில அந்த பெருநாளுடைய நாட்களிலும் ஏழைகள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் ஏழைகளுக்கு அரவணைக்க வேண்டும் மட்டும் அல்ல இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு நாம் அவர்களை அரவணைக்கின்ற பொழுது நாம் அவர்களுக்கு உதவி புரிகின்ற பொழுது இந்த இஸ்லாமிய உண்மத்தில மிகப்பெரிய ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படும் ஒற்றுமை வந்து அதனங்க இஸ்லாம் வந்து அதிகமா எதிர்பார்க்கிறது எது சமுதாயம் சின்ன பின்னமா சீரழிந்து போவதை கிடையாது எல்லா மக்களும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தானே இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது ஒரு கஷ்டப்படுகிற ஒரு நபருக்கு ஆதரவு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு நபருக்கு எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிற நாட்களில் நாம் மட்டும் வருத்தத்தோடு இருக்கிறோமே நமக்கு ஒரு உதவி கிடைத்து விடாதா என்று இயக்கத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நாம் அவர்களுடைய தேவை அறிந்து நாம் உதவி செய்கிற பொழுது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு அன்பு வருமா வராதா இந்த சமுதாயத்தில் ஒற்றுமை நிலவுமா நிலவாதா அப்ப அந்த ஒற்றுமையை நிலவ வேண்டும் அதை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதும் இந்த உதுகியா குர்பானி கொடுத்தல் என்கிற வணக்கத்தினுடைய பின்னணியில் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணித்திற்குரியவர்களே பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த வணக்கத்தை வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு சுண்ணத்தில் சுண்ணத்தை அக்கா தான் சொல்லுவாங்க புகாக்கள் ஷாஹி மதுகபை சார்ந்த அறிஞர்கள் இந்த உதுகியா வழங்குதல் குர்பானி வழங்குதல் என்கிற இந்த வணக்கத்தை சுண்ணத்தை அக்கா தான் வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்கிற ஒரு அந்தஸ்தில் ஒரு தரத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் வெள்ளை நிறம் கலந்திருக்கக்கூடிய நன்கு கொம்புகள் பலமாக முளைத்திருக்கக்கூடிய இரண்டு செம்மறி ஆட்டு கடாய்களை ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலகி வசல்லம் அவர்கள் உதிகியா கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு ஆடுகளையும் தன் கருத்தாலேயே அறுத்திருக்கிறார்கள் அதை அறுக்கின்ற பொழுது ஒரு சம்மா ஒரு கப்பர பிஸ்மில்லா சொல்லி அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் சொல்லி மாணவீர சூழலாகி தன்னல்லாக அழகி வசல்லம் அவர்கள் இரண்டு செம்மறி ஆட்டு கடாய்களை அறுத்திருக்கிறார்கள் உதுகையா கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று ஹதி சரிப்பு புகாரி முசிரிம் போன்ற நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மாணவி சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய செயல் சுண்ணத்து சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் இதை தொடர்ச்சியாக கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் என்கிற அடிப்படையில வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் 
இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் இருப்பார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னதாக உமிர்து பின் நஹரி வலைஸ் பி வாஜிபின் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு தஆலா எனக்கு அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறான் ஆனால் அதை எனக்கு கட்டாய கடமையாக ஆக்கவில்லை இது போன்ற ஹதீஸ் தார குத்தனிலே பதிசியப்பட்ட ஹதீஸ் இது போன்ற ஹதீஸ்களை எல்லாம் ஃபுக்ஹாக்கள் தேர்வு செய்து அதை எடுத்து இந்த வணக்கம் உதுகியா கொடுத்தல் குர்பானி கொடுத்தல் என்கிற வணக்கம் அது கட்டாய கடமை என்கிற அந்த பவர் அந்த அந்தஸ்தை இல்லாவிட்டாலும் கூட வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் பெருமானா செல்லந்தாகு அழகி வசல்லம் அவர்கள் தன் வாழ்நாள் கடைபிடித்த தொடர்ச்சியாக கடைபிடித்த ஒரு வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்கிற ஒரு தரத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் ரசூலாகி செல்லந்தாகு அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்திலே இந்த உலுகியா வந்து யாருக்கு சுண்ணதாக இருக்கிறாங்க வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத்தை என்று சொல்கிறோம் யாருக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத்தை யாரெல்லாம் இந்த வணக்கத்தை செய்யலாம் என்கிற அடிப்படையையும் புக்ககாக்கள் ஹதி ஷெரீஃபின் அடிப்படையில் நமக்கு வகுத்து தருகிறார்கள் அதுல முதலாவதாக உலுகியா யாருக்கு அது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத்து என்றால் அவர் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் ஒன்றாவது எந்த வணக்கமா இருந்தாலும் அந்த வணக்கத்திற்கு அடிப்படை என்ன அவர் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றவராக இருக்க வேண்டும் ஒன்றாவது முஸ்லீம் இரண்டாவது பருவமடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அறிவு வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றிலாக புத்தி வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் நாலாவது சுதந்திரம் உடையவராக இருக்க வேண்டும் அந்த காலத்தில் சுதந்திரம் உண்டு அடிமை உண்டு அது சட்டம் வந்து யாருக்கு பெரும்பாலும் வரும் கேட்டீங்கன்னா சுதந்திரமானவர்கள் சட்டம் வரும் அதனால சுதந்திரமானவராக இருக்க வேண்டும் என்று புக்ககாக்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் வந்து இந்த சட்டங்கள் யாருக்கு சுண்ணத்து என்பதற்கு வகை விரிக்கிறாங்க அப்படி வகை விரிக்கின்ற பொழுது குரான் ஹபீஸின் அடிப்படையில அதுக்கு நிபந்தனைகள் போடுறாங்க அதுல முதலாவதாக முஸ்லீம் என்பதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஆதாரம் சொல்ல தேவையில்லை எந்த வணக்கமா இருந்தாலும் முஸ்லீமா இருக்கணும் இஸ்லாம் தேர்ந்திருக்கணுமே ரெண்டாவது அவர் பாணி பருவமடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் ஆக்கில் புத்தி வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று புக்காக்கள் சட்டம் வகுக்கிறார்கள் என்ன சார்ந்து வைக்கிறார்கள் அலிபுட் அலி சாலிபு ரதி அல்லாஹு பெருமான சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் சொன்னதாக ஒரு ஹலி தெரிவிக்கிறார் ருசியால் கலவு அன் சலாசத்தின் மூன்று நபர்களை விட்டும் சேனா உயர்த்தப்பட்டு விட்டது அதாவது அவர்களுக்கு சட்டம் வராது அணி நாகிமி ஹத்தா எஸ்ஐக்கில் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர் விழிக்கும் வரை அவருக்கு வந்து குற்றம் பதிவு செய்யப்படாது சட்டம் பதிவு செய்யப்படாது அதே போன்று ஒரு சிறுவர் அவர் பருவமடையும் வரை சட்டம் வராது சிறுவர் பருவமடையும் வரை சட்டம் வராது அணில் மஜ்னூனி ஹத்தா யாக்கில ஒரு பைத்தியக்காரர் அவருடைய புத்தி தெளிவாகும் வரை புத்தி வேலை செய்யும் வரை அவருக்கு சட்டம் வராது என்று பெருமானா செல்லந்தாகும் அழகி வசலம் சொன்ன செய்தி அபுதாகும் திருமிதி இபுனு மாஜா போன்ற பல்வேறு நூல்கள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த ஹதீசை ஆய்வு செய்து ஒரு சட்டம் ஒருவருக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒருவருக்கு சட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருக்கு வந்து பருவமடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் சிறுவராக இருக்க கூடாது அடுத்து அவர் புத்தி வேலை செய்ய செய்யக்கூடாத இருக்க வேண்டும் பைத்தியமாக இருக்க கூடாது அவர் பைத்தியமாக இருந்தால் சட்டம் வராது அவர் புத்தி தெளிந்த பிறகு அவர் ஆக்கிலாக இருப்பாரையானால் புத்தி வேலை செய்யக்கூடாத இருப்பாரையானால் அவருக்கு சட்டம் வரும் எனவே இந்த வணக்கம் யாருக்கு வரும் என்று சொன்னால் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் பருவமடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் புத்தி வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று சுதந்திரமானவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அடுத்து ஒரு நிபந்தனை போடுவாங்க என்ன நிபந்தனை அப்படின்னு சொன்னா தான் யாருக்கெல்லாம் செலவு செய்ய வேண்டுமோ கட்டாய கடமையோ தன் மனைவி தன் மக்கள் அதாவது வயது முதிர்ந்த சம்பாதிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்க தன் பெற்றோர்களாக இருந்தால் அந்த பெற்றோர்கள் இப்படி யாருக்கெல்லாம் இவர் வந்து செலவினம் செய்வது கட்டாய கடமையோ அந்த மாதிரியான செலவினம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு இவர் செலவு செய்யறதுக்கு பணம் இருக்கணும் பெருநாள் அன்னைக்கு பெருநாளுக்கு அடுத்து ஒரு ஐயா முத்த சிரிக்கு மூன்று நாள் வருகிறதே பதினொன்று நூல் ஹஜி பிறை பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு இந்த ஐயா முத்த சிரிக்கினுடைய இந்த மூன்று நாட்கள் ஆகிய நாட்களிலே தனக்கும் தான் யாருக்கெல்லாம் செலவு செய்வது இவருக்கு கடமையோ அது போன்றவர்களுக்கும் செலவு போக கூடுதலாக உதுகியா கொடுக்கிற அளவுக்கு வந்த பணம் இருக்கணும் ஒரு ஆடு வாங்குற அளவுக்கு மாடு வாங்குற அளவுக்கு வந்த பணம் இருக்கணும் அப்படி கூடுதலாக என் பணம் இருந்த இருக்குமே என்றால் அவருக்கு தான் இது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணதாகும் தனக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் பணம் இருக்கிறது இவர் வந்து அந்த அந்த வணக்கத்தை நான் செய்வேன் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன இவர் தனக்கு தான் அவர் அந்த காசு செலவு பண்ண முடியும் அதை தான் யாருக்கு இவர் செலவு பண்றது கடமையோ மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு செய்யறது கடமை அவங்களுக்கு எல்லாம் செய்யறது விட்டு போட்டு இவர் அந்த காசை வச்சு ஒரு ஆடு வாங்குறாரு மாடு வாங்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா இவங்களுடைய தேவை யார் பூர்த்தி செய்யறது அப்ப சட்டம் இயற்றுகிறார்கள் அந்த பெருநாள் அன்னைக்கு பெருநாளை தாண்டி வரக்கூடிய மூன்று நாட்கள் ஐயா முத்த சிரிக்கினுட
ஆகிய நாட்களில் தனக்கும் தன் குடும்பத்தாரர்களுக்கும் தான் யாருக்கெல்லாம் செலவு செய்வது கடமையோ அவர்களுக்கும் போக கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் தொகை பணம் அதன் மூலமாக அவர் உதுகிய கொடுக்க சக்தி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இவருக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட சொன்னது சட்டம் இயற்றுகிறார் ஹதி சரிக்கின் அடிப்படையில பெருமானார் சூழ்நாகி செல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் சொல்லுவாங்க செல்லலாலை செல்லம் சிறந்த சதக்கா எது தெரியுமா கேட்பாங்க சிறந்த சதக்கா ஹைரு சதக்கா மாக்கான அந்த நகரிகினா அப்படிம்பாங்க தேவை போக மீதமா இருக்கு பார்த்தீங்களா நம் தேவை போக கூடுதலா இருக்கும் பாருங்க அது அதை கொடுக்கறது சிறந்த சதக்கா நமக்கும் நம் குடும்பத்தார்களுக்கும் தேவை இருக்கிறது தேவை இருக்கும் போது அது அவங்களுக்கு செலவு பண்ணாம வேற ஆளுக்கு போய் கொடுக்கறோம் அது சிறந்த சதக்கா அல்ல ஆரம்பியுங்கள் நீங்கள் செலவு செய்தது யார் ஆரம்பிக்கணும் நாம் யாருக்கு யாரை குடும்பமாக ஆக்கியிருக்கிறோமோ யாரை நாம் குடும்பமாக ஆக்கியிருக்கிறோமோ அவர்களில் இருந்து தான் நம் செலவினத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று பெருமானா சந்தந்தாரி சொன்ன செய்தி புகாரி முஸ்லீம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ முதல்ல வந்து நமக்கு செலவுக்கு தேவை நம் குடும்பத்தாளர்களுக்கு செலவுக்கு தேவை இதையெல்லாம் தாண்டி கூடுதலா இருந்தா தான் ஒரு வணக்கம் நமக்கு சுண்ணத்தாகவோ அல்லது கடமையாகவோ ஆகும் அதி சில வரும் கபாபில் மறுத்து ஒரு மனிதன் பாவம் செய்துவிட்டான் என்று சொல்வதற்கு போதுமான சான்று என்ன தெரியுமா நிறைய கேட்கிறார் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்துவிட்டான் என்பதற்கு போதுமான சான்று என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவன் யாருக்கு உணவு போன்ற செலவினம் செய்ய வேண்டுமோ அவர்களுக்கு அதை செய்யாம அவர்களை என்ன செய்யறது வீணடிக்கிறது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பலவீனத்தை ஏற்படுத்துறது அப்ப யாருக்கு நாம் உணவு கொடுக்க வேண்டுமோ யாருக்கு நாம் செலவு பண்ண வேண்டுமோ அவர்களுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணாமல் அவர்களை கையெழுந்து விட்டு விட்டு இவர் வேற ஆளுக்கு கொடுக்கிறாரு பாருங்க இவர் ஒரு பாவி என்பதற்கு போதுமான சான்று என்று பெருமானார் சூழ்நாகி சல்லல்லாகு அழகிவ செல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி நசாயிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபுதாவிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பெருமானார் சல்லல்லாகு அழகிவ செல்லம் அவர்களிடத்திலே மாணவி சல்லல்லாஹ் சொல்லுவாங்க அல்லாஹு மகானகு தாடா சதக்கா கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ ஒரு சகாபி கேட்பாங்க யார் சூழல்லா இந்தி தீனாரும் என்னிடத்துல ஒரே ஒரு தீனார் இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்றது எப்படி பண்ண எப்படி சதக்கா பண்ணணும் என்னிடத்துல ஒரே ஒரு தீனார் இருந்தால் அப்ப செல்லல்லாரு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு தீனார் தான் உங்களிடம் இருக்கிறதா தசத்தக்கு பிகி அலா நசிக்க அந்த காசை உங்களுக்கு செலவு பண்ணுங்க ஏன்னா முதல்ல உங்களுக்கு தான் நீங்க செலவு பண்ணணும் அப்புறம் அந்த சகாபி கேட்கிறாங்க இந்தி ஆகரு என்னிடத்துல இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தீனார் இருந்தா நான் என்ன பண்றது அப்ப செல்லலாரு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதா இப்போ நீ சதக்கா நீங்க சதக்கா பண்ண கூடாது என்ன பண்ணணும் மனைவிக்கு நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கும் போது உங்க கூடையே இருக்கிற பணியாளர் அந்த மாதிரி பணியாளருக்கு கொடுங்க நெருக்கமானவர்கள் முதல்ல ஒரு ஒரு செயல ஒரு சதக்கா இந்த உலுகியா என்பது அது சதக்காவை சார்ந்த ஒரு வணக்கம் அதை நம்ம வாங்குறோம் அதை அறுக்கிறோம் ஏழைகளுக்கு பங்குச்சு கொடுக்கணுமா இல்லையா சதக்கா சார்ந்த ஒரு வணக்கம் ஆகுது சதக்கா பண்ணணும் சொன்னா முதல்ல நாம் நம் தேவையை பூர்த்தி செய்யணும் நம் குடும்ப மனைவி மக்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யணும் தேவையுடைய பெற்றோர்கள் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா பெற்றோர்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யணும் அப்ப இவர்களுடைய யாருக்கு நாம் செலவு செய்வது கட்டாய கடமையோ அவர்களுடைய தேவையெல்லாம் பூர்த்தி செய்து அது போக கூடுதலாக நம்மளிடத்துல பணம் இருக்கின்ற பொழுதுதான் அதை கொண்டு நாம் உதுகிய பிராணியை வாங்கி உதுகிய கொடுப்பதற்கு நமக்கு மார்க்கம் என்ன செய்கிறது வழி தருகிறது எனவேதான் புக்காக்கள் இது போன்ற ஹதீசுகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்து நமக்கு சட்டம் ஏற்றுகிற பொழுது யாருக்கு சுண்ணத்து என்பதையும் சேர்த்து என்ன செய்யறாங்க சட்டம் ஏற்றுகிறார்கள் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் 
உருகியா கொடுக்க அந்த 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 பிராணிய குர்பானி கொடுக்கிறமே இந்த குர்பானி கொடுப்பதற்கு என்று ஒவ்வொரு வணக்கத்துக்கும் அல்ல சில நேரங்கள் வச்சிருக்கிறான் பெரும்பாலான வணக்கங்களுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை அல்ல நிர்ணயித்திருக்கிறான் அந்த மாதிரி குர்பானி வழங்குதல் என்கிற வணக்கத்திற்கு அல்ல எந்த நேரத்தை நிர்ணயித்திருக்கிறார் அவர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி தந்திருக்கிறார்கள் கொண்டாடுகிறோமே அந்த அன்று பெருநாள் தொழுகை பெருநாள் தொழுகைக்கு பிறகு குத்துபா அந்த குத்துபால கலந்து கொள்ளணும் குத்துபா அந்த குத்துபாவும் முடிந்த பிறகு அதுக்கு பிறகுதான் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து அந்த குர்பானி என்கிற வணக்கத்தை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது ஆரம்ப நேரம் குர்பானி கொடுக்கக்கூடிய ஆரம்ப நேரம் இந்த குர்பானி கொடுக்கின்ற இந்த வணக்கம் இதோட இறுதி நேரம் என்ன இந்த நேரம் எது வரைக்கும் தொடரும் என்பதையும் புக்ககாக்கள் ஹதீஹின் அடிப்படை நமக்கு விளக்குவாங்க ஐயா முத்தீக் அதனுடைய கடைசி நாள் அதாவது பதிமூணாவது நாள் பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு இந்த மூன்று நாட்களுக்கு பேர் ஐயா முத்தீக் அதுல பதிமூணாவது நாள் இருக்குது அந்த பதிமூணாவது நாளினுடைய அந்த அசர் வரைக்கும் பதிமூணாவது நாளினுடைய சூரியன் மறைந்து பாருங்க ஏன்னா சூரியன் மறைஞ்சிரு செஞ்சுன்னா அடுத்த நாள் ஆரம்பிச்சிடும் அதனால சூரியன் மறைகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டைம் இருக்கிறது அது வரைக்கும் வந்து உழுகையா கொடுக்கக்கூடிய நேரம் கடைசி நேரம் அதுதான் சட்டம் இயற்றுகிறார்கள் பெருமான ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹோ அழகி பசனம் சொல்லுவாங்க வராய் குணம் ஆசிபு அலி அல்லாஹோ அறிவிக்கிறாங்க முதல் வணக்கம் என்ன தெரியுமா பெருநாள் தொழுகையை தொழுது விட்டு அதுக்கு பிறகுதான் நான் இல்லத்திற்கு செல்ல வேண்டும் தும்ப நரிஜ பின்பு இல்லத்திற்கு சென்று அப்புறப்போ நன்ஹர நாம் அறுத்து பணியிட வேண்டும் கடைபிடித்திருக்கிறார் <laughs> இப்ப இந்த ஹதீசில முத ஹதீசில முதல்ல தொழுகணும் தொழுது முடிச்ச பிறகுதான் இல்லத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வருது தொழுகணும் தொழுகைக்கு அடுத்து குத்துபான்னு ஒண்ணு இருக்குது தொழுகேன்னு பொதுவா வந்து எந்த ஒரு வணக்கத்துல குத்துபா என்பது சேர்ந்து விட்டதோ எந்த ஒரு வணக்கத்துல குத்துபா என்பது சேர்ந்து ஒரு வணக்கமாக ஆகிவிட்டதோ அங்க தொழுகையை மட்டும் சொல்லிட்டாலே போதும் குத்துபாவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்துடும் ஜும்மா தொழுகை அப்படின்னு சொன்னாலே ஜும்மா தொழுகையில எதுவும் சேர்ந்தே வந்துடும் இரண்டு குத்துபாவும் சேர்ந்தே வந்துடும் வணக்கமும் சேர்ந்து விடுகிறதோ அந்த இடத்துல நான் சொல்வேன் என்று சொன்னாலே குத்துபாவை சேர்த்து செய்தேன் அர்த்தம் இருந்தாலும் நம் இமாம்கள் எந்த அளவுக்கு சட்டங்களை தெளிவாக இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக குத்துபா என்கிற வார்த்தை இடம்பெற்ற ஹதீசை சேர்த்து நமக்கு தராங்க இன்னொரு ஹதீசில் வருது ரசூலாகி சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் காண இசல் பெருமானா சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் ஈதுல் அல்ஹாவுடைய நாளிலும் பித்ருடைய நாளிலும் முதல்ல தொலை வைப்பார்கள் தும்ம எகு தும்பு பாரசலா பின்பு தொழுகைக்கு பிறகு குத்துபா ஓதுவார்கள் முதல்ல தொழுகை தொழுகைக்கு பிறகு பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லும் குத்துபா ஓதுவார்கள் என்று புகாரியில முஸ்லீம்ல இதே கருத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப முதல்ல தொழுகை தொழுகைக்கு அடுத்து குத்துபா குத்துபா முடிந்த பிறகுதான் உதுகியா குர்பான் என்கிற வணக்கத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் பெருமான சலதாசு நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் அடுத்து ஐயா முத்த சிறைக்கு பிறகு பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு ஆகிய மூன்று நாட்களிலும் இந்த வணக்கம் உண்டு என்பதற்கும் புக்ககாக்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் நமக்கு ஹதீஸ் ஆதாரத்தை தருகிறார்கள் ஒவ்வொரு நாட்களிலுமே அறுத்து பணியிடுதல் என்கிற வணக்கம் இருக்கிறது ஐயாமுத்தீக்கினுடைய ஒவ்வொரு நாட்களிலுமே அறுத்து பணியிடுதல் என்கிற அந்த வணக்கம் இருக்கிறது என்று மாணவி செல்லம்பாகு அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன அந்த செய்தி இபுனு ஹிப்பானிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால முதல்ல இந்த வணக்கத்தை நாம் எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் தொழுகைக்கு முன்னாடியே தொழுகைக்கு முன்னாடியே 
ஒருவர் இந்த வணக்கத்தை செய்து விடுவாரே ஆனால் அந்த வணக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அழகி வசந்தம் அவர்கள் செல்ல தெளிவாக ஈதுடைய நாளிலே தனது தோழர்களுக்கு குத்துப்பா பிரசங்கம் செய்கிறார்கள் அந்த பிரசங்கத்திலே நீண்ட உரை அந்த நீண்ட உரையிலே செல்லமாக அழகி வசந்தம் பல சட்டங்களை அங்கு பதிவு செய்கிறார்கள் அதுல ஒரு சட்டம் ஒமன் நகர கபல சலாசி யாரு பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்பாக அறுத்து பணியிடுகிறாரோ குர்பானி கொடுக்கின்றாரோ இன்னமாகுன் அது வெறுமனை இறைச்சிதான் கத்த மகுலி அகலி தன் குடும்பத்திற்காக அது முன்னாடி அறுத்துட்டார் தன் குடும்பத்திற்காக முன்னாடி அவசரப்பட்டு அறுத்து விட்ட ஒரு இறைச்சி என்கிற பெயர் தான் வருமே தவிர அதற்கு வணக்கம் என்கிற பெயர் வராது வணக்கம் என்கிற பெயர் கடுகளவும் கூட அந்த செயலுக்கு வராது என்று மாணவீர சூழலாகி சந்தமாகும் அழகி வசந்தம் அவர்கள் சொல்லி தந்த செய்தி புகாரியில முஸ்லிம்ல இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நாம் கொடுக்கின்ற இந்த வணக்கம் அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாஹு அழகி வசந்தம் அவர்கள் அதற்கு என்ன நிபந்தனை போட்டிருக்கிறார்களோ அந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையில் அதை நாம் நிறைவேற்றிடும் என்று சொன்னால் தான் அதற்கு வணக்கம் என்று பெயர் வரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம குடும்பத்துக்கு வளமையா எப்போதுமே கறி தங்கி சாப்பிடுவோம்ல சமைப்போம்ல அப்ப வாங்கி அறுக்கிறமா இல்லையா அந்த மாதிரி குடும்பத்திற்காக அவசரப்பட்டு அறுத்த ஒரு இறைச்சி என்ற பெயர் தான் அதுக்கு வழங்க முடியும் என்று பெருமானா செல்லதாசன் சொல்லிட்டாங்க அதனால இந்த விஷயத்துல நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று குர்பானி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் என்று நாடி இருப்பவர்கள் அவர்கள் சில சுண்ணத்துகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் மாணவி செல்லல்லாகும் அழகி வசந்தவர்கள் நமக்கு சில சுண்ணத்துகளை பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள் அதை நாம் எப்பொழுதுமே மனசில் பதிய வேண்டும் சட்டம் இருக்கிற காரணத்தினால் நாம் அதை நினைவூட்டுகிறோம் தனது உடலில் உள்ள எந்த ஒரு முடியையும் அகற்றக்கூடாது பிறை உள்கட்சி பிற ஒன்ன பார்த்துட்டார் அப்படின்னு தனது உடலில் உள்ள எந்த ஒரு முடியையும் அகற்றக்கூடாது தன் உடல் நகங்கள் கையா இருக்கட்டும் காலா இருக்கட்டும் நகங்களை அகற்றக்கூடாது துல்கஜினுடைய பத்து நாளும் எது வரைக்கும் ஒரு மனிதர் எப்ப உணுகியா கொடுத்து முடிக்கிறாரோ அது வரைக்கும் அகற்றக்கூடாது இப்போ துல்கஜி பிற ஒண்ணு வந்துருச்சு உணுகியா கொடுக்க நாடு என்ன வாங்கி வச்சிருக்கிறாரு ஆடு மாடு வாங்கி விட்டுருக்கிறாரு பிற ஒண்ணு வந்துட்டாலே அவரு தலை முடிய கை கால் நகங்களை அகற்றக்கூடாது உடலில் உள்ள எந்த பகுதியிலையும் முடிய அகற்றக்கூடாது இப்ப அவர் எது வரைக்கும் அகற்றக்கூடாது அவர் உதுகியா கொடுக்கிற வரைக்கும் அவர் எப்ப உதுகியா கொடுக்கிறாரு உதாரணமா பிற பத்துல கொடுக்கறாரு நீங்க அந்த பிறை பத்துல உதுகியா கொடுத்து முடிச்சோன்னு தான் அவர் அறுக்கணும் முடி எடுக்கணும் கை நகங்கள் கால் நகங்கள் எடுக்கணும் அல்லது பிறை பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு ஆகிய நாட்கள் உதுகியா கொடுக்கலாமே அவர் வந்து பனிரெண்டாவது நாள் உதுகியா கொடுக்கலாம் நீங்க பனிரெண்டாவது நாள் தான் அவர் என்ன செய்ய நகங்கள் தான் கலையணும் முடிய கலையணும் ஆக எப்ப அவர் உதுகியா கொடுக்கின்றாரோ அந்த உணுகிய கொடுக்கக்கூடிய அந்த நாட்களில் அது வரைக்கும் அந்த முடியையோ அல்லது நகங்களையோ அகற்றக்கூடாது என்று பெருமானா செல்லல்லாகும் அழகிவ செல்லம் அவர்கள் நமக்கு சட்டம் இயற்றியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று சுண்ணத்து நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சுண்ணத்துகள் அதே மாதிரி உணுகியா கொடுக்கக்கூடியவர் ஆண் பெண் யாராக இருக்கட்டும் உணுகியா ஆணுக்கு தனி சட்டம் இருக்கிறது பெண் ஆணை பொறுத்த வரைக்கும் தானாகவே என்ன செய்யணும் அறுக்கத்துக்கு முயற்சி பண்ணணும் தான் கொடுக்கிற அந்த உணுகிய பிராணிய தானே அறுக்கணும் தானே அறுக்கணும் சொன்னா அறுக்க தெரிந்தவரா இருக்கணும் அங்கவே பழகிட்டு இருக்க கூடாது அவர் முறையாக அறுக்கும் போது பத்து தடவை பதினஞ்சு தடவை பார்த்து அதை முறையா அறுக்க பழகி இருக்கணும் எடுத்திருப்பிலே போய் ஒழுங்கு அறுக்க தெரியாம நரம்ப சரியா கட் பண்ணாம அது துடிக்க வேதனை அந்த மாதிரி வேதனைப்படுத்திட கூடாது அப்ப முதல் நன்கு அறுக்க தெரிந்தவராக இருப்பாரே ஆனால் அவரே அறுக்கணும் சுண்ணத்து இது அடுத்து என்ன அவருக்கு சரியா அறுக்க தெரியல அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு ஆளை வர வைக்கிறோம் அந்த வெட்டுறாங்கல்ல ஆடு மாடு வெட்டுறாங்கல்ல அவங்க வர வைக்கிறமே அவங்க வந்த பிறகு அவங்க கையில கத்தி கொடுத்து நம்ம பக்கத்துல இருந்து அறுக்கிறத பார்க்கணும் ஒண்ணு நம்மளே அறுக்கணும் அல்லது அறுக்கும் போது பக்கத்துல இருந்து பார்க்கணும் இந்த இரண்டுமே சின்னத்து பெண்களாக இருப்பார்களே ஆனால் பெண்கள் அவர்கள் அறுக்கிறத விட அறுக்க கொடுத்துட்டு அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுண்ணத்து அறுக்கும் போது அதை கண்ணால பாக்குறது என்னது சுண்ணத்து இதுல சூழ்நாகி தல்லந்தாகும் அழகி வசல்லம் அவர்கள் இந்த சுண்ணத்தை நமக்கு கடைபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சுண்ணத்துகளை எல்லாம் ஹதீ சரிப்பில் இருந்து ஆய்வு செய்து புக்ககாக்கள் நமக்கு அப்படி வரிசைய சட்டங்களை பதிவு செஞ்சு தர்றாங்க ஒரு வணக்கம் எடுத்துட்டு அந்த வணக்கத்தில் அத்தனை ஹதீசுகளையும் ஆய்வு செய்து அடுத்த எது எது சுண்ணத்து எப்படி நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் பட்டியல் எடுக்கிறார்கள் அந்த பட்டியல் உள்ள ஒரு முக்கியமானதை நம்ம பதிவு செய்யறோம் அப்ப இப்ப நான் சொன்ன இந்த செய்திக்கு என்ன ஆதாரம் சூழ்நாய் தல்லாசம் சொல்றாங்க முதலாவது பிறை ஜுல்ஹஜினுடைய முதலாவது பிறையை நீங்கள் கண்டால் அராத அகதுக்கும் அவர் வந்து உதுகியா கொடுக்க வேண்டும் என்று நாடி இருந்தால் 
அவர் தனது உடலில் உள்ள முடியையோ தனது நகங்களையோ அவர் என்ன செய்யக்கூடாது கலையக்கூடாது இன்னொரு அறிவிப்பில் வருகிறது அறுத்து பலியிடுகிற பிராணி இருக்கிறதோ இவர் துல்ஹி பிறை முதலாவது பிறையை பார்த்து விடுவாரையானால் இவருக்கு குர்பானி கொடுக்கிறதுக்கு பிராணி இருக்குது துல்ஹி பிற ஒன்னையும் கண்ணால பார்த்துட்டாரு அல்லது செய்தி கிடைத்து விட்டது என்றால் இவர் தனது உடலில் உள்ள முடியை எடுக்க கூடாது தன் உடலில் உள்ள நகங்கள் எந்த நகங்க கொஞ்சம் அளவு செய்யங்களாக அதிக அலுப்பாரிகி செய்ய கொஞ்சம் கூட எடுக்க கூடாது என்று பெருமான சல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி முஸ்லிம் செய்திகளை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வெறுமனே ஒரு நுட்பங்களையும் ஆய்வு செய்வார்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் ஒரு ஹதீசை எடுத்து சட்டம் இயக்குகிற பொழுது வெறுமனை சட்டமாக மட்டும் அதை பதிவு செய்யாமல் அதில் உள்ள நுட்பத்தையும் சேர்த்து ஆய்வு செய்து அந்த நுட்பத்தை நமக்கு தந்து செல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில இந்த ஹதீசுகளில் இருந்து சட்டம் இயற்றி தந்த புக்ககாக்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் இதில் உள்ள நுட்பம் என்ன என்பதையும் சேர்த்து ஆராய்ந்து நமக்கு சொல்லித்தராங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த உலுகியா கொடுக்கறாங்க பாருங்க உலுகியா கொடுக்கறதுனால அவருக்கு பாவம் மன்னிக்கப்படுது என்று ஹதீசு சொல்லுது எந்த அளவுக்கு மன்னிக்கப்படும் எந்த அளவுக்கு மன்னிக்கப்படும் நிறைய அதிசி வருது அந்த 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 உலுகியா உடம்புல அந்த பிராணியினுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முடி இருக்குது பாருங்க அந்த முடி அளவுக்கு அவருடைய பாவம் இருந்தாலும் மன்னிக்கப்படும் அவருடைய ரத்தம் இருக்கு பாருங்க நீங்க அறுக்கும் போது ரத்தம் தொட்டு அது கீழே விழுது பாருங்க அது கீழே உள்றதுக்கு முன்னாடியே பாவம் மன்னிக்கப்படும் என்றெல்லாம் நிறைய மகுபிரத்து சம்பந்தமாக அல்லாஹினுடைய ரகமத்து நமக்கு கிடைப்பது சம்பந்தமாக நரக விடுதலை கிடைப்பது சம்பந்தமாக சில செய்திகள் எல்லாம் வருகிறது இதையெல்லாம் ஆராய்ந்து சொல்றாங்க அது நமக்கு தானே கிடைக்குது நம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அந்த அல்லாவுடைய மகுபிரத்து கிடைக்கணும் நம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதி நம்முடைய முடி இருக்கு பாருங்க நம் உடலில் உள்ள ஒரு பகுதி நம் நகை இருக்கு பாருங்க நம் உடலில் உள்ள ஒரு பகுதி நம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அல்லாஹினுடைய மகுபிரத்து கிடைக்க வேண்டும் நம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் நரக விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் அது எல்லா பகுதிக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஹிக்குமத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் அந்த நுட்பத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் செல்லலாரை செல்லும் உடல்ல உள்ள அந்த முடிகளை உடல்ல உள்ள அந்த நகங்களை அப்படியே வச்சுக்கங்க நீங்க அறுக்கும் போது உங்களுக்கு மகுபிரத்து கிடைக்குத அது உங்க எல்லா திசுக்கும் கிடைக்கட்டும் எல்லா பகுதிக்கும் கிடைக்கட்டும் என்கிற அடிப்படையில் ரசூலுல்லாஹி சல்லாசி என்ன செஞ்சிருக்கணும் இந்த சுண்ணத்தை நமக்கு சுண்ணதாக்கி இருக்கணும் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்யறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம உடல்ல எத்தனையோ ஜூஜ் இருக்கு பாருங்க இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அவங்க தன் முழு உடலையுமே கொடுப்பதற்கு தயாரானாங்க அப்படித்தானே இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அல்லாவுக்காக தியாகம் செய்யும் போது தன் முழு உடலை என் அருமை தந்தையே அல்லாஹ் உங்களுக்கு என்ன உத்தரவு போட்டாலும் அதை தாராளமா செய்யுங்க எங்கிட்ட கருத்து கேட்க வேண்டிய ஆலோசனை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என்னிடத்த தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லையே நீங்கள் இறை தூதர் நீங்க ஒரு காரியத்தை செஞ்சா அல்லாஹ் சொன்னா செய்வீங்க அப்படி யா அபத்தி இஃபால் மா தூமர் சத்த ஜிது நீ இன்சா அல்லாஹ் சுவாபிரி என்னை அறுக்கின்ற பொழுது அப்படி குடிப்பேன் கதறுவனா இல்லையா அந்த நேரத்தில் கூட நான் பொறுமையா இருப்பேன் ஓடிட மாட்டேன் சாதாரணமா நடந்து போகும்போது கல்லு தட்டிட்டா நம்ம உயிர் போற மாதிரி வேதனை போடுறோம் ஆனா அந்த நேரத்தில் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் தன் தந்தை இடம் சொல்றாங்க நீங்க என்ன அறுக்கின்ற பொழுது நான் பொறுமையாக இருப்பேன் எஞ்சி ஓடிட மாட்டேன் என் ரப்புக்காக வேண்டி நான் என்னை தியாகம் செய்வதற்கு தயாரா இருக்கிறேன் உங்க பிள்ளைய தியாகம் செய்வதற்கு நீங்க தயாரா இருக்கிறீங்கன்னா என் உயிரை கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாரா இருப்பேனா இல்லையா அவ்வளவு அறுத்து அதுல புதைந்திருக்கிறது அவங்க ஒரு கேட்ட ஒரு கேள்விதான் என்று சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையில எத்தனை அறுத்தங்கள் புதைந்திருக்கிறது இங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இஸ்மாயில் அழகி செலாம் தன் உயிர் உடல் அனைத்தையுமே அல்லாவுக்காக கொடுப்பதற்கு தியாகம் செய்வதற்கு தயாராயிட்டாங்க தயாரானாங்களா இல்லையா 
அல்லா பார்த்தா இந்த உம்மத்துக்கு எவ்வளவு கருணையாளன் பாருங்க உங்களுக்கு உடல் எல்லாம் கேட்கல உங்க உயிர் எல்லாம் கேட்கல குறைஞ்ச பட்சம் உங்களால ஏதோ தர முடியும் எது வலிக்காது முடி எடுத்த வலிக்குமா முடி வெட்டினா முடி எடுத்த வலிக்குமா வலிக்காது நகத்தை வெட்டினா வலிக்குமா வலிக்காது ஆனா நம்ம உடலுடைய ஒரு பகுதி தான் நம்ம உடலுடைய ஒரு பகுதி தானே முடியா இருக்கட்டும் நகமா இருக்கட்டும் அப்போ உங்க உடலுடைய ஒரு பகுதி ஆனால் உங்கள் உடலினுடைய பகுதியில் எதை எடுத்தால் வலிக்காதோ அதை எடுங்க அன்னைக்கு தியாகம் செய்கிறேன் கொஞ்சமாவது நம்ம அந்த வணக்கத்தை செய்யறோம் இந்த வணக்கத்தை என்ன ரகமத்து பண்றான்னா நீங்களும் உங்க உடல்ல இருந்து கொஞ்சம் கொடுங்க வெறும் ஆடு மாடு மட்டும் கொடுத்துட்டு வேற கூடாது உங்க உடல்ல இருந்து என்ன கொடுக்குறீங்க கொடுங்க ஆனா உங்களுக்கு வலிக்காதது நான் கொடுக்க மாதிரி நான் சொல்ல பாக்குறேன் எதை கொடுத்தால் உங்களுக்கு வலிக்காத உங்கள் உடலில் இருந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களை திசுக்களை பகுதிகளை கொடுக்கும்படி நான் என் தூதர் மூலமா சொன்ன தாக்குறேன் என்று அல்ல நமக்கு சொன்ன தாக்கி இருக்கான் சொன்னா இது மிக பெரும் கருணைங்கிறேன் மிகப்பெரும் கருணை சாதாரணமானது அல்ல மாணவி ரசூலாகி செல்லாகும் அழகிவ செல்லும் அதனால இந்த இடத்தை இன்னொரு கவனிக்கணும் புக்ககாக்கள் இந்த நுட்பத்தை எல்லாம் ஆராய்ந்துதான் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா குர்பானி கொடுக்க சக்தி உடையவர் ஆடு மாடு வாங்கி வச்சிருப்பாரு குர்பானி கொடுப்பாரு அவர் குர்பானி கொடுக்கின்ற பொழுது என்ன பண்றாரு நகத்தை வெட்டாம கைய முடி வெட்டாம இருப்பாரு குர்பானி கொடுக்க சக்தி இல்லாத இருப்பாரு பாருங்க அவரும் கூட நகை வெட்டாம இருக்கட்டும் அவரும் கூட முடி வெட்டாம இருக்கட்டும் ஏன்னா அவருக்கு முடிஞ்சது எது தன் முடிய கொடுக்கறது தானே அவருக்கு முடிஞ்சது எது தன் தியாகம் தன் நகத்தை கொடுக்கறது தானே ஒண்ணுமே <laughs> குர்பானி கொடுக்க எதுவுமே நடத்தல இல்ல எதுவுமே இல்லையா முடி இருக்குதா இல்லையாங்கள் உங்கள் உடல் மலை பகுதியில் முனைந்திருக்க கூடிய முடிகளை அகற்றுங்கள் இதுவே பதாதிக்க தமாம் உதிகா அல்லாஹ் இடத்துல பரிபூர்ணமான உங்களுடைய உதிகையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமே உங்கள் உடலில் இருந்து ஒரு பகுதியை நீங்க தியாகம் செய்யற மாதிரி தானே அதை செய்யுங்க என்று பெருமானா சன்னந்தாவளை செல்லும் சொன்ன செய்தி நசாயிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தாரப்புத்திரிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால நிறைய சட்டங்கள் இருந்தாலும் மிக முக்கியமாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சுண்ணத்தை நினைவூட்டி இருக்கிறோம் அல்லா சுபான சூத்தானா மாணவி செல்லல்லாஹு அழகி வசல்லமுடைய சுண்ணத்தை முழுமையாக புரிந்து விளங்கி கடைபிடிக்கக்கூடிய நிர்பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்த அருள்புரிவானாக அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்களோ விரும்பினார்களோ அவ்வாறு வாழக்கூடிய நல்ல நசீபையும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எந்தெந்த காரியங்களை தடுத்தார்களோ வெறுத்தார்களோ அது போன்ற காரியங்களை விட்டும் விலகி நடக்கும் நிர்பாக்கியத்தையும் நம் அனைவருக்கும் தந்த அன்புவானாக வாகன தாவா நாடு சென்றிருக்கிறார்கள்